personne. Il est maintenant 10h15. Nous allons passer à la déclaration des députés. Député de mississauga Hamilton, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Il y a plus de 20 Madame la Présidente, nous vivons une réalité incroyable de notre, de notre circonscription. Il y a eu une cérémonie de lumière incroyable, une des plus gigantesques, extraordinaires que nous avons pu voir. Les familles se sont rassemblées. C'est incroyable le pouvoir de la lumière. Cela a été mené par un des directeurs du Cirque du Soleil. L'ONI a pu accueillir des centaines, voire des milliers de, de visiteurs et a rassemblé plusieurs familles ensemble pour apprécier une équipe d'imagination. Ces membres ont pu développer leur passion et leur imagination. Je remercie l'équipe et la gestion qui a, per, qui a pu permettre cet événement. Ce temps en cage a resté longtemps. Nous allons donner les ressources nécessaires à ces entreprises pour pouvoir avoir accès à la communauté. Nous vous remercions. Construisons des communautés. Des communautés plutôt. Merci, Madame la Présidente. Le député de Meshkogowak, James Bay de James. Malheureusement, il y a une crise de, la, de logement qui rend le logement abordable. Les listes d'attente sont de 3,5 années dans ma circonscription. Les agences n'ont pas les fonds nécessaires pour des réparations. Des propriétaires ont des milliers de noms sur leur liste. Il y a plusieurs personnes, dont des réfugiés, qui veulent recommencer leur vie, mais qui n'ont aucun endroit où entamer cette nouvelle vie. Ils ont besoin de logements subventionnés. Ils doivent faire le choix entre le loyer et la nourriture. Les personnes âgées ne savent pas où partir. Les foyers de soins de longue durée sont à, capacité, sont en, à pleine capacité. Ces personnes ne savent pas où partir. Les foyers de soins de longue durée, les hôpitaux, les hôpitaux ne peuvent plus attirer de plus d'infirmiers infirmières comme avant car ils n'ont pas les ressources nécessaires. Des groupes attendent depuis des années pour avoir des endroits où vivre et n'ont plus le choix que de se retrouver à des kilomètres seuls, loin de leur famille. La liste est longue, Madame la Présidente, et ce n'est que le, le début. Cher Premier ministre, nous devons trouver une solution à ce problème. Nous devons investir dès maintenant afin que les personnes et les, pers les familles et les personnes de ma circonscription ne se retrouvent pas à la rue. La députée de Barry Innisville a parlé à vous. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, j'aimerais payer hommage à Deborah Foster. La plupart d'entre vous se rappellent d'être. Elle est déjà venue au comité des finances et a défendu beaucoup de petites entreprises du comté de Simcoe. Elle a touché la vie de tellement de personnes. Elle était une femme passionnée de la vie. Elle a éliminé la vie des personnes autour d'elle. Elle a pu aider Stella Taylor, par exemple, qui, pour qui elle a servi de mentor. Elle, a, elle était passionnée de cuisine. Elle était également passionnée d'avion. Il y a plusieurs années, elle a ouvert une entreprise appelée Office Inc. Grâce à cette entreprise, elle a pu aider tellement de personnes de sa communauté, comme James Tickiben, qui travaillait en cuisine. Aujourd'hui, ils ont leur propre succursale. Elle a pu aider plusieurs entrepreneurs, dont des jeunes, qui ont pu exporter leur amour de la cuisine de leur communauté. C'était une vraie entrepreneure, Madame la Présidente. Et elle a même reçu en 2011 une récompense à ce sujet et une récompense d'excellence de la Chambre des communes. Elle était... On ne pouvait pas l'arrêter. On... On se rappellera toujours d'elle. 
Elle a touché tellement de vies. J'aimerais exprimer mes condoléances à sa famille. Elle nous manquera au sein de la communauté. Merci. Déclaration de député. Député de Sainte-Catherine. Merci, Monsieur le Président. C'est un énorme plaisir de reconnaître, les, de reconnaître les anciens combattants et les petites entreprises. La semaine dernière, j'ai eu la possibilité de rendre visite à une petite entreprise de ma circonscription qui a un but simple, créer une communauté qui aide, qui aide les personnes, les anciens combattants plutôt. On devrait leur redonner. Cette entreprise offre des cafés et fait de son mieux pour aider les anciens combattants. Ils aident des systèmes de routine et de soutien pour les personnes qui reviennent de leur service. Ils redonnent, ils de redonnent à la société quand ils peuvent et comme ils le peuvent. C'est un produit pur de l'Ontario qui a été créé par l'Ontario qui emploie les anciens combattants de l'Ontario. Lane Ballet a racheté l'entreprise il y a deux ans. J'aimerais reconnaître les contributions de cette entreprise à la communauté. Tellement d'efforts ont été faits. Nous partageons tous une dignité peu, et un respect pour les sacrifices de nos anciens combattants, peu importe les parties dans lesquelles nous nous trouvons. C'est pour cela que j'ai l'honneur de reconnaître les héros et l'entreprise de café Héros d'aujourd'hui, qui soutient les anciens combattants. Merci. Déclaration des députés. Député de Hastings, Lannington. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui et de parler des élections municipales, comme la plupart d'entre vous le savent. Il y a 18 sous-municipalités dans ma circonscription, encore une fois. Les greffiers municipaux ont travaillé pendant les élections et ont fait un excellent travail pour s'assurer du bon déroulement des opérations avec un professionnalisme. J'aimerais donc les remercier pour leur rôle au sein de nos institutions. Comme vous le savez tous, les élections représentent un défi. Et cela peut être difficile, surtout avec les attaques lancées sur les, les réseaux sociaux aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes pour leur temps et pour soutenir, d'avoir soutenu plutôt leur communauté. Je pense à plusieurs personnes de ma circonscription. Tel que Bob Marlin et Neil Belvid de Belleville. On a pu... Euh, on, on bénéficie aujourd'hui de nouveaux conseillers municipaux, dont Dave Henderson, Don Genova, Claire Kennelly, Michael Ferret, Terry Richardson, John Wise, Stone Miz, et euh, mon ancien vice-maire est devenu maire. J'aimerais donc féliciter toutes ces personnes pour leur nouveau rôle et pour ceux qui sont de retour. Merci de partager votre engagement et votre passion. Je suis impatient de travailler avec ces personnes en tant que partenaires pour améliorer les processus et assurer un travail ensemble pour construire les maisons dans les communautés de la province. Nous avons besoin de tous les paliers du gouvernement pour faire des choses que nous n'avions jamais fait auparavant. Nous voulons construire 1,5 million de maisons et il est, car c'est vital. Nous allons agir et nous assurer que le rêve de la propriété reste un rêve pour des générations à venir. Merci. Déclaration de député, député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. J'ai visité plusieurs communautés au sein des derniers mois, que ce soit à North Bay, à Népéan, à saint somarie J'ai eu plusieurs conversations avec des personnes concernant ce qui les passionne et ce, ce qui les préoccupe. La plupart des personnes sont préoccupées par le système de santé actuel. Les temps d'attente sont beaucoup trop élevés, de 12 à 20 heures. 
Les personnes sont préoccupées. Ils ont besoin de solutions. Ils ont peur que de se, re de se retourner vers des services privés ou de vont payer de leur poche. Il y a ces mesures qui ajoutent, qui exacerbent cette crise, cette pénurie d'infirmières et infirmières. Nous avons une pénurie qui est critique. Chaque dollar investi pris plutôt du système public et réinvesti dans le privé crée des problèmes. Il est temps que le gouvernement renverse ses actions et commence à respecter et à offrir des compensations aux personnes qui offrent ces soins et s'assurer que les soins sont nécessaires lorsqu'on en a besoin. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Bruce Gray, Owen Sound. Merci, Monsieur le Président. C'est avec plaisir qu'aujourd'hui, j'aimerais vous dire que j'ai participé à un événement à Owen Sound où on a pu honorer les anciens combattants de notre communauté. Comme vous le savez, Billy Bishop était pilote pendant la guerre mondiale. Il a même reçu la Croix Victoria. Il est né à Owen Sound et sa vie de naissance est aujourd'hui un site historique où il y a des musées et est une destination touristique. Nous avons pu participer à une cérémonie commémorative à Owen Sound et c'était un excellent événement. Il y avait plusieurs pilotes, dont George Tucker, James Jim Cohen. Il y avait également des femmes. Kenneth Surridge. Il y avait Victor Jen Surridge. C'était une cérémonie émouvante, magnifique, qui a pu raconter l'histoire des anciens combattants, leur sacrifice pour notre pays, pour notre communauté. Merci à tous ceux qui ont été impliqués et encore une fois, merci à nos vétérans, nos anciens combattants plutôt, de Bruce Square Owen Sound. Merci, déclaration des députés, députés de Guelph. Bonjour, Monsieur le Président, c'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui et donner voix à tous mes commettants concernant l'aide sociale. Ils m'ont contacté pour partager avec moi leurs conditions de vie, à quel point c'était dur de vivre avec la pauvreté imposée par la législation. Certaines personnes doivent vivre avec 700 dollars par mois et n'ont pas le choix. D'autres, avec 1 200 dollars, je ne peux pas vous dire combien de mes commettants m'ont contacté pour me dire que même lorsqu'ils trouvent un endroit où vivre, essaient de payer un loyer avec aussi peu d'argent, ce qui est quasiment impossible, ils n'arrivent pas à mettre de l'argent sur leur table à cause de l'inflation et tout cela est impossible. C'est tragique. Mes commettants m'ont contacté concernant l'aide médicale à Montréal car ils sont désespérés, beaucoup trop désespérés. Je pense que l'Ontario peut mieux faire. Je sais qu'on est mieux que ça. Je sais que l'argent ne pousse pas dans les arbres, mais on peut doubler les frais de services sociaux pour mettre fin à la pauvreté imposée par la législation. Dépensant l'argent pour aider les personnes à vivre leur vie avec dignité. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député d'Ogville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En 1910, l'armée a joué un grand rôle dans la protection de notre nation. Les noms de nos navires ont toujours eu des noms avec une histoire. Un des navires pendant la guerre mondiale a été nommé en faveur, en l'honneur d'une de, de nos villes. Nous avons eu une des plus grandes cérémonies de remise de récompenses au Canada. 
euh, maire a pu honorer les personnes et a déclaré que personne n'oubliera l'histoire. Nous avons combattu dans la bataille de l'Atlantique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons participé à des missions à Cuba. Nous avons presque oublié notre ville si ce n'était pas grâce aux efforts du lieutenant qui nous a remémoré tous ces faits. Le maison de musée d'Oakville a célébré l'histoire. Notre centre communautaire a également organise des expositions avec des photographies. J'encourage toutes les personnes à apprendre plus sur l'histoire de nos navires et à nous souvenir de tous les anciens combattants de la, de la Deuxième Guerre mondiale. et je suis fière de, de travailler en leur faveur. Pendant la pause, j'ai participé à une activité qui a été organisée par la Banque TD. La ville continue à accroître et à une communauté forte grâce à des protections, des zones de protection de la nature et avoir accès à plusieurs activités, festivals de Disney et d'autres. Grâce à ces performances, les, il y a aussi d'autres activités pour les enfants, des exhibits et d'autres d'artistes. Et il y a eu une maison hantée qui a été créée et qui a offert des citrouilles aux enfants. Cette association a aidé des la participation de milliers de personnes durant cette activité et cet événement était gratuit. Et ce type de festival aide notre communauté à socialiser et de sortir de la norme, ce qui bénéficie à la santé mentale. Ces événements communautaires comme celui-là représentent la raison pour laquelle notre, circu notre circonscription est aussi forte. Et grâce au leadership de notre gouvernement et du premier ministre, cela nous permettra de relancer l'économie ontarienne. Merci beaucoup. C'est la fin de la période des déclarations.